እጅግ በጣም ወቅታዊ ነው ጠቃሚ ነው እጅግ አሳሳቢ ነው እንዲህ እንደው ባጭር ሰዓት ተዋይተን ብዙ ግንዛቤ ምን ውስጥ በታይ መስለኝም ብቻል ኖሮ ግማሽ ቀድ ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል ነበር በዚህ ጉዳይ ለመናገር ግን አይቻለም ስለዚህ በተቻለ መጠን ዋና ዋና በመናቸው ጉዳሽ ላይ ለመናገር ሞክራለሁ አንዱ አሁን ከቀረቡት አስተያየቶች ያየሁትና በአጠቃላይ ባለፉት አመታት በዚህ ጉዳይ سنወያይ سنከራከር ያለው አንዱ ችግር የ የውይይት ጥራት ችግር ነው ቀደም ተናጋሪዎችም እንዳሉት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ማንንም የተተራጀ ኃይል ፌደራሊዝም አያስፈልግም የሚል ኃይል የለም ግን ቀደም እንዳያያችሁት ስለ ፌደራሊዝም ጥቅም ነው ተናጋሪዎቹ አብዛኛውን ጊዜያቸው ይፈጅሁት ለማን እንደሚናገሩ አላቀ የለም በተደራጀ ኃይል ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ አያስፈልጋትም የሚል አካል አሁን የለም ከሌለ በሌለ ነገር ለምን ነው ክርክሩ ያለው ፌደራሊዝም ያስፈልገና ምን አይነት ፌደራሊዝም ይሁን እሱ ላይ ያተኩረን መቼ ነው ምን እንደነገረው በተለያዩ መድረኮች ይሄን እናገራለሁ ሁሉ ጊዜ ውይይት በተከፈተ ቁጥር ግን ይሄ ነው ትልቁ ችግር አንዱ ይሄ የክርክሩን ጥራት የውይይቱን ጥራት በጣም ይያሳጣው ያለ ነገር ነውና እሱ ላይ ግንዛቤ ቢወሰር ጥሩ ይመስለኛል እኛ አሁን ኦቦሎ ለእንጮም ፌደራሊዝሙ ሚናድ ከሆነ ችግር ይመጣል ማን ነው ሚነድ ማን ለናዳ አለ ፌደራሊዝም ሌላው አንድ ህዝብ አንድ ቋንቋ አንድ ምናምን የሚሉ ኃይሎች አሉ እና ማን ናቸው ተደራጅ ኃይል አለ እንደዚህ ምን ግለሰቦች ይኖራሉ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ኤክስትሪም የሆነ አሳሳብ ያለው ግለሰብ ወይም ጣባብ ቡድን ይኖራል ግን አንድ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ምን ናየው እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ምን ናየው ኃይል አለው ይellem ማንም ሰው አሁን የፖለቲካ ድርጅት አቋቁሞ ያንድ ህዝብ ቋንቋ እንዳይከበር ያንድ ህዝብ ባህል እንዳይከበር አንድ ህዝብ በአከባቢው ራሱን በራሱ እንዳያስተዳድር የሚቃወም የለም በሌለ ጉዳይ ለምን እንደው ይሄን ያን ጊዜ እናጠፋው ስለዚህ እኔ የዚህ የውይይቱ ጥራት ላይ ትንሽ ሌላው ለውጥ ምንድነው በደርግ ጊዜ 19 ሰዎች ወጣቶች ታግላችሁ ለውጥ መጥቶ ለውጥ የተባለው ስትራክቸራል የሆነ ለውጥ ስለነበረ በመንግስት ማወቀር በህገ መንግስቱ በመሬት ጥያቄ አጼ ኃይለ ሥላሴ እና ሚኒስትሮቻቸው ተነስተው እና መንግስቱ ስለተተኮ አይደለም መሰረታዊ የሆነ ስትራክቸራል የሆነ ለውጥ ስለነበረ ያዴክ ታግሎ 83 አመተ ምህረት ለውጥ ሲመጣ ለውጥ ተብሎ የተወሰደው አዲስ ህገ መንግስት ስለወጣ አዲስ አስተዳደራዊ ማወቅ ስለወጣ ነው ኮሎኒየር መንግስቱ ሄደው አቶ መለስ ስለመጣ አይደለም አሁን ስለ ለውጥ እናወራለን ስትራክቸራል የሆነ ለውጥ እንዲመጣ ግን አንፈልግም ስትራክቸራል ለውጥ ካልመጣ ለውጥ አይደለም እኔ 27 አመት ታገኛለሁ የታገሉኩት የስራት ለውጥ እንዲመጣ ነው የመዋቀር ለውጥ እንዲመጣ ነው ሰዎች በሰዎች እንዲተኮ አይደለም ስለዚህ ስለ ትልቅ የለውጥ ሂደት ያወራን 27 አመት ምን ያህል የተበላሽ እንደነበር ያወራን ለውጡን ከስትራክቸራል ለውጥ በታች ከስራታዊ ለውጥ በታች አድርገን የሽርፍራፊ ነገሮች ለውጥ ስናደርገው በጣም ነው ማለት ያ ከሆነ ለውጥ አለ ስለዚህ እዚህ ላይ ስለ በለውጥ ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው ካን ያ ለውጥ ምንድነው ማምጣት ያለበት የቲፒኤልኤፍ ነው በላይነት የታገለሰው ለውጣ ግን ቻለው ትግላቆ ማለት ነው ይችላል ሊል ይችላል እንደኔ የስራት ያስተሳሰብ የመዋቀር ለውጥ እንዲመጣ የታገለሰው ግን ትብሉ ነው ያቆም ይከጥራል አልመጣማ ይስራት የመዋቀር ለውጥ ስለዚህ እዚህ ላይ ክሊር ብንሆን ጥሩ ነው ስለ ለውጥ ስናስብ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ እንደዚህ ያበቃት ችግር ምንድነው ሌላው ሁሉን ችግር ከፌደራሊዝም ጋር አለ ምን አያይዞ ይባላል መያዝ የለም በጥም ግን በርካታው ችግር ይያዛል ምን አዲስ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ነው በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ እየተፈናቀለ ያለው ምን አዲስ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ነው ሰዎች በመኪና መገናኘት አቅጣጫቸው ባሮፕላን ይጓጓዙት ምን አዲስ ነገር ተፈጥሮ ነው ከኔ አካባቢ ውጣ ያንተ አይደለም የተባለ ሰዎች ሰዎች የሚባረሩት ከቦታ ቦታ እንደልብ መንቀሳቀስ የማይችሉት እሚገዳደሉት ከፉ ሰዎች ስለፈቱ ነው ከድሮቹ የተለዩ አይደለም ይሄ ማዕቀራዊ ሲስተሚክ የሆነ ችግር ስላለብን ነው 
ይሄ ችግር ከሕገ መንግስቱ ከፌደራል አደረጃጀቱ ጋር የተያያዘ ነው። በዚህ ደረጃ ይሄን ጉዳይ ማየት ያለብን ይመስለኛል። ወደ ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ ሰገባ መሰረታዊ የሕገ መንግስቱ ችግር አንዳንዶቻችሁ እንደምትሉት አይደለም አን ዲሞክራቲክ ነው አወጣጡ። ይሄ መንግስት ያለፈ 27 አመት ጉዞዬ አን ዲሞክራቲክ ነበር ጸረ ዲሞክራሲ ነበርኩ ብሎ ገምግሟል አይደለም? ሲገመግም የሕገ መንግስቱ ሂደት ግን በተለየ ሁኔታ ዲሞክራቲክ ሊሆን አይችል። ያ ሂደቱም አን ዲሞክራቲክ ነበር የተለያየ አሳሰቦች በበቂ ሁኔታ ለህزب ቀርበው ክርክር ተካሄዶ ውይይ ተደርጎ ፍጭ ተደርጎ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች በሐቅ ተደራድሮ በእኩል መንፈስ ይወጣ ሕገ መንግስት አይደለም ትግሉ የጀመረው ዛሬ አይደለም ሕገ መንግስቱን ይመጠየቅ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የመጣው እስካሁን ሲደረጉ የነበሩ ክርክሮች በጥንት ሐሳብ ደረጃ አሁን ስለ ሕገ መንግስቱ ስለ ፌደራል አደረጃጀቱ ምን ከራከረው በጥንት ሐሳብ አይደለም በተግባር ተፈትሾ ታይቷል ብዙ ችግሮችን ወልዷል የቀድሞ ችግሮች ያልፈታቸው ያንከባለላቸው አሉ አዳዲስ ችግሮችም ወልዷል ስለዚህ የጥንት ሐሳብ ጉዳይ አድርገና እናቀርቡ በትግባር አይተ ነው አላሁ ስለዚህ ሌላው ልክ ጥያቄው ከተቃዋሚ ጎራ ብቻ እንደሚቀርብ አድርገና አስተባለ ኮሚሽን ተቋቁማሉ ህጋዊ ይሁን አይሁን ገበንክስ ለማሻሻል የትግራይ ክልል መገንጠል ከፈለገ መገንጠል እኮ ይሄ ከመንግስት ማሻሻያ ጥያቄ ነው አንድ ክልል ሊቀነስ ነው ማለት ነው ከዘጠኝ ደቡብ ውስጥ 10 ክልል ዞኖች ክልል የመሆን ጥያቄ ጠይቀዋል ይሄ ከመንግስት ማሻሻያ ጥያቄ ነው 10 ክልል ሲሆኑ በህገ መንግስቱ የተቀመጠው ዘጠኝ ክልል 19 ይሆናል ማለት ነው አማራ ክልል በግልጽ ህገ መንግስቱ እንደሚሻሻል ጠይቋል ህገ መንግስቱ ይሻሻል የሚለው ጥያቄ ህዝባዊ ትግል ሆኖ ለውጥ አምጥቶ አምጥቷል አይሻሻል የምትሉ ሰዎች አሁን ዲፌንስ ይምናጩ አሁን ይሄ ይሄን ሪያሊቲ ማወቅ ያለብን ይመስለኛል እና እንዴት ይሻሻል ነው ጥያቄ እንዴት ይሻሻል የሚለው ላይ ሁለት ነገር ነው መነሳት ያለብን ዋናው የፖለቲካ ቅራኔውን ማወቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ቅራኔ መስረታዊው ምንድነው ኢትዮጵያዊ በርተኝነት አለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብቻ አይምል ታች ያለው ማይትም አይፈልግ ምክንያት አይሆንም ደሞ ኢትዮጵያ በርተኝነት አለ ኢትዮጵያ አንድነቷ ምሉ ሆኖ መቀጠል አለበት በውስጥ ያለው ልዩነት ግን መከበር አለበት መጠበቅ አለበት ሌላው የነኡስ በህር በርተኝነት ነው ስለ ኢትዮጵያ ደንታ ያለኝም ይላል ስለ ራሱ ብቻ ነው የሚያስብ በዛም ሰርክል ደሞ ምክንያት አይሆን አሳሰብ አለ የብሔር መብታችን ቋንቋችን ባህላችን ማንነታችን እንዲጠበቅ እንፈልጋለን በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የኢትዮጵያ አንድነት እንዲቀጥል እንፈልጋለን የሚል ኃይል አለ። ይሄን ሊያጣጥም በሚችል መልኩ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት የፌደራል አደረጃጀቱ መሻሻል አለበት። መሰረታዊ ነገሮቹ ምንድናቸው? አንደኛው የህገ መንግስቱ ችግር ነባራዊ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደነበረች ከአደ ነው። ልክ አዳዲስ ስቴቶች አንድ ወቅት ላይ ቁጭ ብለው አዲስ ምንነት ፈጥረው የመሰረቷት ሀገር ነው ያደረጋት። እንጂ አንድ ነባራዊ ሀገር የውስጥ ችግሩን ለመፍታት ያወጣው ህገ መንግስት አይደለም ልክ ቀደም 13 ሴቶች ነበሩ እነሱ የራሳቸው ለዋ ላይ ማንነት የነበራቸው ናቸው ህገ መንግስት አወጡ ኢትዮጵያ ላይ ነባራዊ ሀገር ነበር ከነ ችግሩ ህገ መንግስቱ መውጣት የነበረበት በነባራዊው ሀገር ውስጥ ያለን ችግር ያለን የተዛባ ግንኙነት ለመፍታት አዲስ ሀገር ለመፍጠር መሆን የለበት አዲስ ሀገር ነው የፈጠረው በዚህ ምክንያት ምን አድርጎታል የአገር ሉዓላዊነትን ከአገር ወስዶ ለብሔር በህረሰቦችና ህዝቦች ሰጥቷል ኢትዮጵያ የሚባል ሉዓላዊ አገር የለም ህገ መንግስቱ ውስጥ ሉዓላዊነት በህር በህረሰቦች ላይ ነው ተቀምጦ ማንበብ ነው ይሄ ሁለተኛ የአገር ባለቤትነትን ጉዳይ ከዘይቦች ወስዶ ለብሔር በህረሰቦች ህዝቦች ወይም ለቡድኖች ሰጥቷል በብሔር በህረሰብ መደራጀት ማይፈልግ ማንነቱን በዛ መልክ ማየት የማይፈልግ ሰው በየትኛው መንገድ የኢትዮጵያ የባለቤትነት መብት የለው ዜጎች መብታ የላቸው አንዱ መሰረታዊ ችግሩ ይሄ ነው ሌላው አሁን ብዙ ጊዜ ይሄ ህገ መንግስት ይሄ ፌደራል አደረጃጀት ሰዎች ዜጎች ራሳቸው በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ መብት የሰጠው ይባላል ውሸት ከመጨውም ጊዜ ባላነሰ አሁን ዜጎች በራሳቸው ጉዳይ የፖለቲካው ስታል የመስጠት መብት የሌላቸው ሁኔታ ላይ ተፈጠረ አንድ ክልል ውስጥ የሌላ አካባቢ ተወላጅ የተባለ ሰው ሙሌ ተሟላ የፖለቲካ መብት የለው ራስ ጉዳይ የሞሰን መብት የለው አስተዳደሩ አያውቀው አያውቀው ጥገኛ ሆኖ ሁለተኛ ዘይጋ ሆኖ ነው የሚኖር ከተሞችን እንወሰድ አብዛኛዎቹ ከተሞች ኗሪያቸው ህብረተሰብ 
ማጆሪቲው ናልባት አንድ ሌላ ቋንቋ ተናጋሪው ማንነት ያለው ሆኖ በማይኖሪቲ ነው የሚገዙት በማይኖሪቲ ኦሮሚያ ክልልን እንውሰድ በሚሊየን የሚቆጠር ኦሮሚያ ተናጋሪ ያልሆነ حزب አለ ያ حزب መብት የለው የዜጋ መብት ይጨፈልቃል ይሄ አደረጃጀት ያ አነስተኛ ቡርኖችን መብት ይጨፈልቃል ባንዳንድ ጉዳዮች እንዳውም የማጆሪቲ መብት ይጨፈልቃል ሐረሬብል ሄድ የማጆሪቲ መብት ነው ይጨፈልቃል በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ከተሞች ምን ሄድ የማጆሪቲ መብት ነው ይጨፈልቃል አሁን ኦዴፓ አዲስ አበባ የኔና ጥያቄም ሌላ ጥያቄ አይደለም ማጆሪቲ ማጆሪቲ በማይኖሪቲ ይጨፈልቃል የሚል ጥያቄ ይሃይነት ይሃይነት ነባራይ ሁኔታ ይፈጠረን ህገ መንግስትና የፌደራል አደረጃጀት ነው አሁን አይነክ የሞን አለበት ይላል ምን ከራካ ስለዚህ በምን በመዘኛ ከመብት ማንጻር ትልቅ ችግር ያለበት ነው ሌላው ያገሩን አንድነት ዋስትና ያሳጣል መገንጠል ክልል መሆን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በቀላሉ እንዲፈጸም ይደረጋል ይሄው ያየን ነው አሁን የመጣውን አደጋ እንግዲህ ያገር አንድነት ዋስትና የለው ምክንያቱም ነባራው ያገር እንደነበረው ቀናል ሰጠም አዲስ ሀገር ነው የተፈጠረው በብሄር ብሄረ ሰቦች በጎ ፈቃድ ስለዚህ ሲፈልጉ ይገለጣሉ መገንጠልን በጣም በከፍተኛ ደረጃ አቅልሎ ያስቀመጠ ነው ያን ውሳኔ የሚጋራው ማንም የለም ከዛ ህብረተሰብ ውጪ ሌላው እንዳይሻሻል ሆኖ የወጣ ህገ መንግስት መሰረታ የሚባሉት በቻፕተር 3 ስር የሚገኙ የመብት ጉዳዮች በአጠቃላይ መሻሻል አይችሉ መሻሻል የሚችሉት መቶ በመቶ ክልሎች ከተስማሙ ብቻ ነው ይሄ አንድ ዲሞክራሲ አንድ ክልል ብቻውን ቬቶ ያረጋል ማለት አንድ ክልል ብቻው ያና ሳ አይደለም ማይኖሪቲ አይደለም አንድ ክልል ብቻውን ቬቶ ማድረግ ይችላል ይሄ ህገ መንግስት እንዳይሻሻል ማለት ነው ይሄ አንድ ዲሞክራሲ የሆነ ኃይሊ ሪጂድ የሆነ ህገ መንግስት ነው የፖለቲካ ሰነድ ነው ልንለው አንችልም ይሄ በአጠቃላይ ለህزب አንድነት ለህزب ኩልነት ለዲሞክራሲ መኖር ለሰላምና ለዘላቂ ልማት ትድገት እንቅፋት ይሆናል የመሬት ጥያቄን ማንሳት ይችላል ህزب አሁንም መሬት ሁሉ ሁሉ በገጠርም በከተማም በአርሶ አደሩም በአርብቶ አደሩም የመንግስት ብቻ እንዲሆን አድርጎ ህزب የመንግስት ጭፈኛ እንዲሆን ያደረገ ነው እንዴት ተደርጎ ነው ስራ ፈጠራ የሚፈጠረው መንግስት የመሬት ብቻኛ ባለቤት ሆኖ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስናይ ህገ መንግስቱ መሰረታዊ የሆነ መዋቀራዊ ችግር አለበት የህገ መንግስታዊነቱን ጉዳይ ስናነሳ ሁለት መጥቦችን ነው መጥቀስ የምፈልገው ካለው ግዜ አንጻር ህገ መንግስታዊነቱም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በአንናነት በሁለት ምክንያት ነው የሌለው ህገ መንግስት አለ ተባለ አገሪቱን የሚገዛ የፖለቲካ ስርዓት ግን አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ የፖለቲካ መስመርና የኢኮኖሚ መስመር ለመከተል ህገ መንግስታዊነት እንዳይኖር አድርጎታል የበጀመሪያው አብዮታይ ዲሞክራሲ አብዮታይ ዲሞክራሲ ጸረ ዲሞክራሲ ነው ማዕከላዊ ውሳኔን የሚፈልግ ነው የድርጅት ማዕከላዊነትን የሚፈልግ ነገር በእሱ ነው አገሪቱ ስትመራ የነበረ ሁለተኛው ለማታዊ መንግስትነት ነው ለማታዊ መንግስትነት ከሃዳዊ መንግስት ጋር ምን ነው እንጂ ከፌደራል መንግስት ጋር ምን ይሄዳል አይደለም አብዮታይ ዲሞክራሲም ከሃዳዊ መንግስት ጋር ምን ነው እንጂ ከፌደራል መንግስት አደረጃጀት ጋር ምን ይሄዳል አይደለም ኮንትራዲክት የሚያደርጉ ናቸው ኢንሄረንትሊ ስለዚህ ባንድ በኩል ህገ መንግስት አለ በሌላ በኩል ግን እነዚህን ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ልማት የሆኑ አቋሞችን አምጥቶ ህገ መንግስታዊነት እንዳይኖር ነው ያደረገው። ትልቁ መሰረታዊ ችግር ይሄ ነው። ሌላው በጣም ሲቀርብ በመሰማው አሁን ዶክተር ፍሳህም ቀድም ያለው ዋናው ችግር የፌደራሊዝሙ ችግር አይደለም። ፌደራሊዝሙን ዲሞክራሲያዊ ማድረግና ፈንክሽናል ማድረግ ነው። ወይ መንግስቱን ዲሞክራሲያዊ ማድረግና ፈንክሽናል ማድረግ ነው። በብሄር የተደራጀ አገር በብሄር የተደራጀ የፖለቲካ ድርጅት መቾንም ግዜ ቢሆን ዲሞክራቲክ ሊሆን አይችልም በብሄር ተደራጅቶ በብሄር ሰው አዋጥቶ ፌደራል መንግስት የሚመሰርት የፖለቲካ ስርዓት መቾንም ቢሆን ፈንክሽናል ሊሆን አይችልም ትልቁ ችግር ይሄ ነው በቀደም ከለባቸው ይሁን አይሆን አላቀም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት መፍትሄው የኢትዮጵያን የፌደራል አደረጃጀት ከብሄር ማንነት ማናቀቅ ነው ከልባቸው ነው አይደለም አላቀ ከዚህ ከዛ ከተላቀቀ ችግር ነው ሌሎች መስፈርቶችን ሌሎች ጉዳዮችን ግምት ውስጥ እስካስገባ ድረስ ችግር ይያለው አሁን በብሄር ፖለቲካ አቀንቃኞች እንዲከበሩ የሚፈለጉ መብቶች ሁሉ ብሄር ተኮር ባልሆነ የፌደራል አደረጃጀትም ሊከበሩ የሚችሉ ናቸው 
በቋንቋ መናገር መማር መዳኘት ራስን በራስ በከባቢ ማስተዳደር ባህልን ማዳበር አይደለም ቀርቶ የፌደራል አደረጃጀት ባለው አገርና በአሃዳይ መንግስትም ይከበራል ተሰደን ምን ኖርባቸው አብዛኞቹ አገሮች አሃዳዊ ናቸው ካንዳንዶቹ መስተክር የቡድን መፍት በደም ተከብሯል አንዳንዶቻችን የኖርልበትም በደም አድርገን ያን ነገር አጣጥመን አይተነው አዲስ ፋሽን መጥቷል ዲሞክራቲክ በህርተኝነት የሚባል አይ አም ሶሪ ቱ ሳይ ዲሞክራቲክ የሚባል በህርተኝነት ይያላ በህርተኝነት በህርተኝነት ነው ለኔ ብቻ የሚልነው ለመቻቻል በር የሚከፍት አይደለም አላስፈላጊ የሆነ የጽፉ ከክር ውስጥ የሚገባ ነው ግጭት ነው የሚያመጣ ዲሞክራቲክ ሊሆን አይችልም ናቹራል ዲሞክራቲክም የሆነው በሐሳብ የምናመን ያን ዳገር ችግር ብዙ ፈርጅ ያለው ነው እነሱ ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብተን ምን ደራደረው ምን ወያየው ስለ አጠቃላይ ችግራችን ሲሆን አንድን የማንነት መገለጫ ወስደን ያጠቃላይ የስርዓቱ መገለጫ ባደረግንበት ሁኔታ እሱን ኮንስቲትዩሽናል ባደረግንበት ሁኔታ እሱን በፌደራላ አደረጃጀት ኢንስቲትዩሽናል ባደረግንበት ሁኔታ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲም ጠንካራ መንግስትም ሊመጣ አይችልም የውጭጭ መንግስት በውጭጭ መንግስት ውስጥ የሰከነ ጠንካራ የሆነ ኃይል መፍጠር አይቻለም ለጊዜው ሊፈጠር ይችላል ቀደም ሲል እንዳየ ሄዶ ሄዶ ግን መበተን አንባራጭ ወዴት ምለው ላይ አንዱ መታወቂያ ያለበት በዚህ ጉዳይ سنከራከር ነው ትልቁ ችግር 83 የሐደግ መጥቶ አዲስ ህገ መንግስት ማርቀቅ ውስጥ ሲገባ የማያዳግም ህገ መንግስት እንዲመጣ ማሰብ ነበር ያ የማያዳግም ህገ መንግስት እንዲመጣው በሂደት ምሻሻልም ሆኖ ያ ብዛኛው ህብረተሰብ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችለው ጤናማ በሆነ ጀኒውን በሆነ ድርድር ውይይት ነው የህزب ውሳኔ ነው ያ ህገ መንግስት ግን ያሽናፊ ህገ መንግስት ነው ይሁን አሁን ከዛ አይነቱ አስተሳሰብ ወተን ጤናማ በሆነ መልኩ ቀድም ያልኳቸውን ሁለት የፖለቲካ ኃይል አሰላላፎች ሊያስታርቅ የሚችል መፍትሄና አመጣ ነው ለምን ሁለቱ የፖለቲካ ኃይል አሰላላፎች ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አንዱ አሽናፊ ሌላው ተሸናፊ ሆኖ አገር ሰላም ሆኖ መቀጠል አይችል መሸናነፍ አለባቸው ዊን ዊን ለሆነ ጥቅም መስራት አለባቸው ስለዚህ ገመንግስቱ ላይ የፌደራል አደረጃጀቱ ላይ ለአገር አንድነት ህሉውና እንቅፋት የሆኑ አንቀጾች መሻሻል አለባቸው የብሄርን መብት በሚመለከት የብሄረሰብን መብት በሚመለከት የተቀመጡ መብቶች ሁሉ መቀጠል አለባቸው ምናልባት ከመገንጠል መብት ውጪ የመጀመሪያው ግን መስማማት ያለብን ህገ መንግስቱ የሚሻሻል ህግ እንዲሆን ማድረግ ይሄን ሳናደርግ ወደ ሚከተለው ምርጫ ብንሄድ ከዛ በኋላ የሚመጣ መንግስት ይሄን ህገ መንግስት ሊያሻሽለው አይችልም እንዳይሻሻል ተደርጎ የተቆለፈ የታሰረ ህገ መንግስት ነው አን ዲሞክራቲክሊ በአንድ ክልል ቬቶ ሊደረግ የሚችል መጀመሪያ ይሄን ለወጣው ከለወጥ ነው በኋላ ሁለት መንገድ አለው በአዲስ የፖለቲካ ባርጌን የፖለቲካ ኃይሎች የህብረተሰብ ክልል ላይ ያላቸው ቁጭ ያሉ የተነጋገሩ ህዝቡን ያሳመኑ የሚያሻሽሏቸው አንቀጾች ካሉ ይታይ ይሻሻሉ የተወሰነ አንቀጾች ማንስ ማማባቸው ነገሮች ካሉ ምርጫ ላይ እንቀርባለን የህገ መንግስት ጉዳዮቹን የፖለቲካ አጀንዳ እናረጋቸዋለን حزب በመርጫ በካርዱ ይፈርዳል ይወስናል ማለት ነው ከመርጫ በኋላ የመጣው መንግስት ያን 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 ውክልና ይዞ የህገ መንግስት ማሻሻያ ያሳል ሊሰራ ይችላል ማለት ነው ይሄም ይሆነው ግን ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል ማድረግ ስንችል ነው አሁን አይቻልም ነገ ምርጫ ቢካሄድ አሁን ባለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይል አስተላልፍ አንድ ፓርቲ ብቻውን መንግስት ሊሆን የሚችልበት ድል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አንድ ፓርቲ ብቻውን የለም ወዴት መሄድ አለብን ማለት ነው ወደ ጥምር መንግስት መሄድ አለብን ማለት ነው ጥምር መንግስት ለማቋቋም እንችል አይደል ወይ አሁን ባለው የፖለቲካ ኃይል አስተላልፍ አይቻለም ስለዚህ አንድ መንግስት ብቻውን ማይሸነፍ ከሆነ ህገ መንግስት የማሻሻል እድል የተዘጋ ነው ማለት ነው የተዘጋ ነው ስምንቱ ክልሎች አንድ ፓርቲ ያስተዳድራቸው ዘጠነኛውን ክልል ሌላ ፓርቲ የሚያስተዳድረው ከሆነ አለቀ ይሄ ህገ መንግስት ማሻሻያ ጉዳይ የተዘጋ ነው ማለት ነው። ብቻውን ቬቶ ያረጋዋል። ይሄ ህገ መንግስት ነው እንዴ? ይሄ ፖለቲካ ሰነር ነው እንዴ? አይደለም ትክክል አይደለም። ስለዚህ እኔ የሚታየኝ ምንድነው? ሁለት የኃይል አስተላልፎች አሉ። እነዚህ መታረቅ አለባቸው። እነዚህ እንዲታረቁ ደግሞ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ዊሊንግ መሆን አለበት። እኔ ይሄ ይበል በጣም ውስብስብ እና አስቸጋሪ ችግር ነው ሆኖ አይመስለኝ። በህረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው የተለያየ ቋንቋ ባህል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው በብዙ ዓለሞች አሉ። አለ ኔሽን ስቴት የምትላቸው በቁጥር ናቸው ሁለት እና ሶስት ሀገሮች ቢሆኑ። ታዳ ችግሩ ምንድነው? እነሱ ችግራቸውን ሲፈቱ እኛ ለምን ነው ችግራችንን ያልፈታነው? 
ሽግራችን በሌላ ሀገር የሌለና እጅጉ ስብስብ ሆኖ ሳይሆን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኤሊቶች ቁጭ ብለን ችግራችንን በመነጋገር በመደማመጥ በመቻቻል በመደራደር የመፍታት አቅምና ፍላጎት የሌለን በመሆኑ እኛ ላይ ነው ችግሩ ያለው ስለዚህ ወደዚህ ነው መምጣት ያለብን ስለዚህ ይሄ ለውጥ የሚባለው ነገር እነዚህን ስትራክቸራል ችግሮች በደም በማያይ ከሆነ ለኔ ለውጥ አይደለም የውሸት ለውጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ሳንነካ ይሄን ለውጥ ንሻገረው አይደለም ለሚ ነው ነገር የኢትዮጵያን ሪያሊቲ ያለባቀረ ነው ይመስል ያመሰግናለሁ አሁን ያለው የፖለቲካ ስርዓት ያስተዳደር ዘይቤ በቂ ነው ወይ የኢትዮጵያን ቅራኔዎች እና እንደ ሀገር ለመቀጠል ያስችላል ወይ የሚለውም ለመመለስ ሞክራለሁ እዛ ምንድነው ሐሳቡ ነው ካንድ ነገር ልጀምር የኢትዮጵያ የመንግስት ምስረታ ታሪክ ከአፍሪካ የመንግስት ምስረታ ታሪክ ጋር በፍጹም አይገናኝም አውሮፓዊ የመንግስት ምስረታ ሂደት ነው እሱ ብቻ አይደለም የአካባቢ በኢትዮጵያ የተነሳ ኢምፓየርና ሪቮሉሽን አጋጥሞታል ደጋግሞ ይሄም ያውሮፓ ሂደት ነው የአካባቢ ብቻው የብሄረ መንግስት ሞዴል ሪጀክት ያረጋ አካባቢ ነው በኢትዮጵያ ምክንያት እዚ አካባቢ ብቻ ነው ተጻራሪ እና ተገዳዳሪ አንዳንዴም ተጠፋፊ የሆነ የብሄረ መንግስት መስረታ ፕሮጀክቶች ስካውን ድረስ ጦርነት ያካያል ይሄ አካባቢ በአፍሪካ ሪከርድ የሰበረ አካባቢ ነው አምስት ሪከርዶች መስጠት ይችላል ነው ረጅም ጦርነት ሁለት ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳን የተገነጠሉ መንግስታት ሁለት በመንግስታት መሃል አውዳሚ ጦርነት አምስት ኮላፕስ ያረገ የሞተ መንግስት አንድ 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 ደግሞ በተሳሳተ ያው ፔይንፉል ቴክ ኦፍ አርጎ ክራሽ ላንድ ያረገ ማለደው ሱዳን እሱን ሳልጨምር ማለት ይሄ ለምን ሆነ ስን የምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያን ማከሉ ያደረገ የመንግስት ምስረታ ታሪክ ወደ ብሄረ መንግስት ሳይደርስ ተጨናግፎ ቀርቶ ብሄሮች ያሉበት የብሄር ጥያቄ የተስፋፋበት አካባቢ ስለሆነ ነው ስለዚህ ነው ብዙ ንጻው ጭድርጅቶች እዚህ አካባቢ ያሉ ሌላ አካባቢ አለ ስለዚህ ነው የአፍሪካ ህብረት ውሳኔ ድንበሮች አይለወጥም የሚል ሪጀክት ያረገ ሪጅን ይሄ ሪጅን ብቻ ነው የተለየ ሪጅን ነው ከዛ ነው መነሳት ያለብን ለምን እንደው በቋንቋ የተነሳ በአውሮፓ የነበሩ ኢምፓየሮች የኦተማን የኦስትሪያ ሃንጋሪ የራሻን የጀርመን ኢምፓየሮች በቋንቋ የተነሳ ከ1848 ጀምሮ የብሄር ተኝነት እንቅስቀሳ የተነስተ ብሄራዊ ነፃነታቸው ያወጁ መንግስታት እንቅስቀሳ ሲጀመር ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ይሄ ተጓተተ 1848 ያውሮፓው 1960ዎቹ የምስራቅ አፍሪካ ማለት ነው የጊዜ መላያት ነው ያለው እንጂ ጥያቄው ደስ ነው እዛ ብሄረ መንግስታት ለብቻ ሲወጡ ቁብልነት አግኝተው እነዚህ ኢምፓየሮች ተበትነው በሰላምም በጦርነትም መንግስታት ሲመሰረቱ ብሄረ መንግስታት ነሽን ስቴት ነው ይላሉ ያለው እዚህ አል ተደረገ ያ 18ቱ 48ቱ ንቅናቄ አውሮፓ ያ 1960ዎቹ ንቅናቄ የኛም ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ታሪኩ የፈረንሳይ አቢዮት ያ 1974 በፈረንጁ የኛ አቢዮት ነው ጃኮቢኒያን ነሽን ስቴት ለማምጣት ነው የተሄደበት እሱ ብቻ አይደለም ፒዛንቱን ነጻ ማውጣትና ናሽናሊስት ኃይሎችን ማሰባሰብ ለሴም ነው ከፈረንች ሪቮሉሽን በኋላ ነው ማስ ፓርቲሲፔሽን በጦርነት መንግስታትና ብሄሮች የራሳቸው መንግስታት መመስረት የፈለጉት 
يا 19 17 يا راشا ابيوت راشان ريفولوشن يا 19 91 بفرنج ايتيوبيان ريفولوشن نو ببهير ريستراكشر مادرك بولشيفيزم يتتقمبتم جمر نو تماساسال سيلونا በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ የተካሄዱ ጸረ ኮሎኒያልና የነጻነት ትግሎች እንደ ሌላው አፍሪካ ሀገር የውስጥ ትግሎች ናቸው ጸራ አውሮፓውያን የተደረጉ አይደሉም ማለት ከዚህ አንጻር ወደ ምን እንደሆነ ምን መጣው ወይ እንደ አውሮፓውያን ኢምፓየሮቹን በሰላም በብሔራው ንቅናቄ የራሳቸው ነሽን ስቴት እንዲመሰርቱ አልፈቀድ ወይም ደግሞ ወደ ኢንዳስትሪያል ሶሳይቲ በኢኮኖሚ ሽግግር አድርገን በሄረ መንግስት አልመሰረት አጉል ሆነን ቀረን ነው ዳብል ዴፊሲት ነው ያለው ይሄን ለማድረግ በንጉሱ መጨረሻ ጊዜ as a modernizing autocrat ተጀምሮ ነበር ኢኮኖሚው ያደገ ማህበራዊ ሁኔታው ተለውጦ በመደብ በሲቪል ሶሳይቲ በሌላ ሰላለፍ የሚያምን ታማኝነት ያለው حزب መፍጠር ተጨናገፈ ሁለተኛው በልማታዊ መንግስት ቢግ ፑሽ የሚባለው በትልቅ ከፍተኛ ግፊት ኢኮኖሚውን በብሔር አዋቀር ህስታ በቃ ኢኮኖሚውን አስፈንጥረህ ወደ ኢንዳስትሪያል ሶሳይቲ እንዳው መደብ አልባና ሶሻሊስት ህብረተሰብ የዜግነት የሚባለውን አቺብ ለማድረግም ተጨናገፈው በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ማለት ይሄ ምን ማለት ነው በማንነት ላይ የተሰባሰበ ማንኛውም ህዝብና ቢሄር ዋናው ልይነቱ አንድ ነው ከመንግስትነት ቅርጽ ጋር ያለው ተዛምዶ ነው a nation is different from any other ethnic group because of its claim to statehood or to its relation to statehood no ye etiopia na ya kababiyu chigir biheroch allu ye mengist qirts yellacho tenachana chinacho mal si yetenachanachu no miqatlut yehen neger kaltmo allallacho a nation without a state is always a problem no min min mi he minim yitaragawat chil አንድ ቤተሰብ ወይ ተዳ ወይ ልጅ ይፈልጋል ልጅ ካል መጣ ልጅ ነጭ ይቀጥላል መጨረሻ ያለው የነጭ ንጭ ኑሮ ነው የሚሆነው በሀገር ደረጃ ምን ለዛ ነው አይ ልጅ አይቻ ልጅ መፈለግ እንግዲህ ወይ በህክምና ወይ በጸበል በተለያየ መልኩ ያን ማሟላት መሞከር ነው አይ እሱ ስለማይቻል ዘበኛ ልቅጠርልሽ አይመጣም መብቲ አይሆንም ነሽኖች አሉ ነው ለዚህ ነው ለብዙ አመት በቋንቋቸው በባህላቸው የመንግስት ቅርጽም ማያስላልቻሉ ሲነጫነጩ ሲታገሉ የኖሩ ቢሄሮች መጨረሻ ላይ ይሄ ቅርጽ መጣና በተወሰነ ደረጃ ማስተናገድ ሲጀመር ቋንቋ እንግዲህ ወሳይ ነው ቋንቋው ያልተነፈገ ህዝብ እንኳን የነዛ ቢሄሮች ንቅናቄና ቢሄርተኝነት ስሜት ለመدرس 27 አመት ነው የፈጀበት ያማራው ቢሄርተኝነት ነው ያውም ቋንቋው በተወሰነ ደረጃ የማስተዳደር እድልም ያለው ማለት ከዚህ አንጻር ቢሄሮች የመንግስት ቅርጽና ፍላጎታቸው ማማላት የሚቻልበት ያስተዳደርና የፖለቲካና ፍርአት ዘይቤ ካልተፈጠረ በስተቀር የኢትዮጵያ ሁኔታ እንደ ሌላው እንደ አፍሪካ ሀገሮች አንድ ቋንቋ ይዘው እንደመጡ አንድ ባንዲራ ይዘው እንደመጡ አንድ ታሪክ እንዳላቸው አይደለም ስለዚህ ነው ታሪካችን በጣም በተቃርኖ የተሞላው ለምን ስማማም ማምችለው በባንዴራ አንስማማም በብሄራው ባላ አንስማማም 
ለምንድን ነው የሚባል ቢሄሮች አሉ ቢሄሮች ደግሞ without a state always a problem ነው ይሄን ለማስተናገድ ደግሞ እኔ አሁን ያለው ፌደራሊዝም በቃ አይደለም ላላ ማለት አለበት መፍታታት አለበት ወደ ኮንፌደሬሽን የሚወስደን ከሆነ መሄድ አለብን የኛ ታሪክ በዚህ ደረጃ ነው መታየት ያለበት ለዚህ ነው ቀድመም የተነሳው ነገር እኔ የኢትዮጵያ ታሪክ የካባዩ ታሪክ የካደ የብህር ተኝነት ጽንሰ ሐሳቦችን የሚረገጠ ነው ከራሳችን ሁኔታ ጋር የሚሄድ ሁኔታ ነው ማየት ያለብን ወደ ኢንዳስትሪያል ሶሳይቲ ሄደን ቢሄራ መንግስት ታማኝነታችንና አመለካከታችን ካልቀየር ነው በስተቀር ያ ደግሞ ተጨናገፈ መመለስ ያለብን ትልቁ ጥያቄ ይሄ ይመስለኛል ከዚህ አንጻር አሁን ባለንበት ሁኔታ እንዳውም የብሄር ጥያቄው እየባሰበት ነው የሚሄደው ለምን እንደው አንድ የሚያቅፈው ኦርጋናይዚንግ ፕሪንሲፕል ገዢ ፓርቲ ነበር እሱም አሁን ተዳክሟል የማደራጃ መርሁ የለም አሁን ክልሎች ግን አሉ ቢሄሮች አሉ የተለያየ ህዝቦች አሉ በማንነት የተደራጁ እነሱም የሚያቅፈው የለም ሞር እንዳውም ጥያቄው ይጨምራል ሌላው ጥያቄው የሚያጭረው ሞር እንዲጨምር የሚያደርገው በቅርቡ የመጣው ሁለት ቢሄሮች ብቻ የተሰባሰቡበት ኦሮማራ ሚባል ስብስብ ነው ሌላ ጥርጣሬ ነው ኦሮማራ ያልታጠነ ማህበር ከመሆኑ ባሻገር ጉረኛም ዘረኛም ወረተኛም ነው ምንም ሊመልስ አይችልም የባሰ ጥርጣሬ ውስጥ ነው ቁጥር ስላለን ሌላው እንግዲህ መልስ መሆን ያለበት ምርጫ ነው የማደራጃ መርህ ማከሌ ሌለው ፓርቲ ባለበት ሁኔታ እነዚህ የብሄር ጥያቄዎች እየባሰባቸው ስለሚሄዱ እንዳውም ዘ ኦንሊ ቁብልነት ማግኘት የሚቻለው ምርጫ ካሂዶ በመርጫ የተመረጡ ክልሎችና የብሄር ድርጅቶች ስልጣኑን ይዘው ከተቻለ ደግሞ በፌደራል መንግስትም በገዢ ፓርቲ ደረጃም ካለው ቀውስና ኢንሽናል ፍራግመንተሽን አንጻር አንድ የክልል ፕሬዝዳንቶች በመርጫ ቶሎ የተመረጡ የክልል ፕሬዝዳንቶች አንድ አቃቤ ማህበርም መመሰረት ሳይኖርብን አይቀርም ከመበታተንም ለመዳን ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሞር ወጣ ያለ ነገር እያሰፋን እያላላን ያለውን ፌደራሊዝም ሞር አሳታፊ በማድረግ ዲሞክራቲክ በማድረግ እየጨመርንበት ብንሄድ ነው ከዚህ ችግር ልንወጣም ይችላል የሚላ መልካከት ነው ያለኝ አመሰግናለሁ